ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ப்ரீவியஸ் இயர் புலம்ஸ் கொஸ்டின் அப்போ வீடியோக்கு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது ஜாகிரஃபி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக என்னென்ன மாதிரிலாம் கேள்விகள் கேட்குறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஜாகிரஃபியில் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் இருந்து கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய ஜியோமார்ஃபாலஜியோ கிளைமேட்டாலஜியோ ஓஷனோகிராஃபியோ ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே நம்மளோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதில் இருந்து கேள்விகள் கொஞ்சம் ரிப்பீட்டடாக வந்துட்டு தான் இருக்குது சரிப்பா அது இருக்கட்டும் அதை தாண்டி வேற என்ன மாதிரியான கேள்விகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஜாகிரஃபியில் இருந்து ஆப்வியஸ்லி கேள்விகள் இருக்குது ஸோ இந்தியன் ஜாகிரஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெங்கே என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரிஸ் செட்டப் ஆகிருக்கு அண்ட் இதோடைய அந்த பொசிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் பொசிஷன் நமக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி அனாலிட்டிக்கலாகவும் இருக்கலாம் ஃபேக்சுவலாகவும் இருக்கலாம் கேள்விகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை தவிர வந்துட்டு ஹியூமன் ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக் ஜாகிரஃபியில் வந்து ரஃப்லி சில கேள்விகள் வந்துக்கும் கண்டிப்பாக இதை தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மேப் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ மேப் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்த்துக்கிங்க மேப் பேஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னா இமீடியட்லி அதுக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம பார்த்து முடிச்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்தியாவில் வந்து என்ன இருக்குது லக்ஷதீப் இருக்கலாம் லக்ஷதீப்பையும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட மாலதீவ்ஸையும் பிரிக்கிற ஒரு சேனல் நேம் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இதை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக இந்த வேர்ல்டில் எந்த இது இம்பார்ட்டன்ட் சேனல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இந்தியாவில் உள்ள எல்லா சேனல்லையும் பார்த்து முடிச்சிடணும் வேர்ல்டு லெவலில் இம்பார்ட்டன்ட் சேனல் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ எந்த ஒரு டாபிக் எடுத்தாலும் வேர்ல்டில் இந்தியாவில் வேர்ல்டில் இந்தியாவில் வேர்ல்டில் டாப் மோஸ்ட் ஹையஸ்ட் மவுண்டன் பீக் என்ன இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் மவுண்டன் பீக் என்ன ஸோ எப்பயுமே பார்க்கும் போது இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சு பார்த்துக்கணும் ஸோ மேப் பேஸ்டு சீரீஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை ஆல்ரெடி தனியாக போய்ட்டு இருக்கு நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த சீரீஸ் பார்த்துக்கோங்க லிங்க் வந்து டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் இல்லைனா ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்டில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகுது ஜாகிரஃபி தான் நம்ம வந்து பார்ட் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த ஈஸ்ட் வேர்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் ஈக்கட்டோவியல் கவுண்டர் கரண்டா ஸோ இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி அண்ட் நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து மட்டும் தான் கேள்விகள் பார்ப்போம் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீனை கம்பைண்டாக டோட்டலாக கொஸ்டின் பேப்பர் வைஸாகவே பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஈக்கோட்டோவியல் கவுண்டர் கரண்ட்டை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இந்த இடத்த கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு நோட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஈக்கோட்டோவியல் கவுண்டர் கரண்ட்டுங்கிறது நமக்கு ஒரு டென்ஷனில் ஈக்கோட்டோவியல் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துக்கோம் ஸோ அப்படி பார்த்தா ஆன்சர் வேக கவுண்டர் கரண்ட்னா அதோட மீனிங்கே வேகையாயிடும் ஓகேப்பா இப்படின்னா என்னன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னா இந்த கேள்வி நம்மளால் அட்டன் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது கொஞ்சம் லாஜிக்கல் பேஸ்டு தான் பட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேள்வி தான் பட் இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபி புக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுலேயே டெஃபினட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது சரி இதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணலாம் நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் த அர்ச் ரொட்டேஷன் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் டூ ஈக்கோட்டோகியல் கரண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் சலினிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அக்ககன்ஸ் ஆஃப் பெல்ட் ஆஃப் காம் நியர் பெல்ட் ஆஃப் காம் நியர் த ஈக்வேட்டர் ஸோ ஒரு நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்கோட்டோகியல் கவுண்டர் கரண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம அதை மட்டும் லைட்டாக நான் சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணுங்கள் ஏர்த் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு வெஸ்ட் டு ஈஸ்டாக ஓகே வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட்டு தான் வந்துட்டு ஏர்த் மூவ் ஆகுது ஸோ அப்படி மூவ் ஆகும் போது ஈக்வட்டோகியல் கரண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க கவுண்டர் கரண்ட் இல்லை கரண்ட்டு தான் ஓகே ஸோ இப்போ ஏர்த்தில் வந்துட்டு நமக்கு ஈக்வட்டர் இருக்கா ஈக்வட்டருக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஒரு குட்டி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் ஓகே ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு லேண்டு பார்த்துச்சு அப்படின்னா அதாவது அந்த ஓஷனோட வெஸ்ட் சைடு இல்லைனா
பட் ஜென்ரலி தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா த அர்த்ஸ் ரொட்டேஷன் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் இதில் நிறைய அறிவாளித்தனமான ஆட்களாக இருக்காங்க இப்போ நானுமே கொஞ்சம் அப்படி தான் கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் டூ ஈக்கோ டோகல் கரண்ட்ஸ் இது நடந்தப்போ தான் அந்த பாயிண்ட் நடக்குது ஆனால் கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க த ஈஸ்ட் வேர்டு ஃப்ளோவை பற்றி மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஈஸ்ட் வேர்டு ஃப்ளோ ஏன் நடக்குது அப்படின்னா இந்த அர்த்து கொட்டேட் ஆகிறதுனால நடக்குது அதுக்கு ஃப்ளோக்கு முன்னாடி நடக்கிற விஷயம் தான் இந்த கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் டூ ஈக்கோ டோகல் கரண்ட் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்கேயுமே போட்டு வச்சுக்காதீங்க ஆன்சர் வந்துட்டு த அர்த்ஸ் கொட்டேஷன் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சஸ் இவ்வளோ கண்டென்ட் உங்களுக்கு தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஜென்ரலி ஐடியா மட்டும் வச்சுக்கோங்க போதுமானது ஸோ இதில் வந்துட்டு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும் ஏன் வந்து ஈஸ்ட் வேர்டில் போகுது அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் அதில் கொடுத்துருக்கும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் அதில் இருக்கும் அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து போதுமானது அடுத்த கேள்வி இன் சவுத் அட்லாண்டிக் அண்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ரீஜன்ஸ் இன் த டிராபிகல் ஆட்டிடியூட்ஸ் சைக்ளோன் டஸ் நாட் ஒரிஜினேட் வாட் இஸ் த ரீசன் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிளிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்களை ஸ்பிளிட் பண்ணுறது தான் நமக்கு நிறைய நல்லதை கொடுக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க சவுத் அட்லாண்டிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க சவுத் அட்லாண்டிக் ஓஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் நம்மளோட நார்த் அமெரிக்கா இருக்கு அண்ட் கீழே நம்மளோட சவுத் அமெரிக்கா இருக்கு ஸோ இந்த சவுத் அட்லாண்டிக் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் விஷயங்கள் ஓகேப்பா அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க சவுத் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் ரீஜன் ஸோ சவுத் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக் அப்படிங்கும் போது பசிபிக்கோட சவுத் ஈஸ்டர்ன் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஸோ பசிபிக்கோட சவுத் ஈஸ்டர்ன் இதுதான் அது எப்படிப்பா இது வெஸ்ட் சைட்ல தானே இருக்குன்னா அது கிடையாது பசிபிக் ஓஷன் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா அதோட ஈஸ்ட் சைடு சவுத் ஈஸ்டர்ன் சைடு ஓகேயா ஸோ அதுவுமே அகைன் இந்த சவுத் அமெரிக்காவுக்கு கிட்ட இருக்கிற ரீஜனை தான் குவிக்குது ஓகே இந்த டிராபிக்கல் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க டிராபிக்கல் ஆட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்களை பார்த்தா போதும் ஏன் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் பார்த்தா போதும் நார்தன் ஹெமிஸ்பியர்களையும் தானே டிராபிக்கல் ஆட்டிடியூட் இருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா இதில் தான் சொல்லிட்டாங்கல்ல சவுத் அட்லாண்டிக் அண்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் பசிபிக்னு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்தையும் இந்த இடத்தையும் குவிக்கிறாங்க ஓகே இந்த இடத்துல சைக்ளோன்ஸே ஒரிஜினேட் ஆகலை ஏன் அப்படிங்கிறத கேள்வி சிம்பிளா ஸோ இது ஏன்னா இவங்க என்ன நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சி சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப லோவாக இருக்கு ஐடி சி ஜட்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அது ரொம்ப அக்கவே ஆகிறது இல்லை கொகையாலிஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கு ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இன் தோஸ் ரீஜன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட அதிமேதாவி தனத்தினால நம்ம வந்து இதெல்லாம் யோசிப்போம் ஆமாம்ல இந்த இடத்த லேண்டே இல்லை மேபி இருக்கலாம் அப்படிலாம் யோசிப்போம் பட் இதில் வந்து கான்செப்ட் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த இடத்துல ஏன் சைக்ளோன் இல்லைங்கிறதுலாம் இல்லை கொஞ்சம் காமனான கொஸ்டின்ஸ் தான் So actually, the answer is that the sea surface is very low. So, that's why the cyclones form. Oh, you know, you know, you know, just look at the cyclones topic. Now, we have to look at the cyclones topic. Now, we have to look at the cyclones topic. Now, we have to look at the cyclones topic. So, we have to look at the details. Now, we have to look at the details. Now, we have to look at the South Atlantic and South East Pacific regions. The cyclones are originated in South Atlantic and South East Pacific regions. Now, the cyclones are originated in the sea surface temperature. So, this is the problem. போதுமானது <laughs> சூரியன் <laughs> காலையில் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் அப்படியே சூரியன் தலைக்கு மேலே வந்தோடனே நல்ல ஹீட் அதிகமாகிடும் கண்டிப்பாக நமக்கும் உச்சி வெயிலில் செம்மையாக ஹீட் இருக்கு ஓகே டார்க் கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஸோ டக்குன்னு என்ன ஆகிடுது தான் கருப்பு கருப்பாக கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ ரொம்ப டார்க்கான கிளவுட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது தென் ரெயின் கம் கம்ஸ் வித் தண்டர் அண்ட் ரைட்னிங் டக்குன்னு வந்துட்டு மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ரெயின் இஸ் சூன் ஓவர் ஸோ டக்குன்னு மழை பெய்யுது பட் உடனே நின்றுடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த இடத்த குவிக்குது அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட கேள்வி ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெய்லியே மழையை பெய்யும் டெய்லியே அந்த மழை டக்குன்னு நின்றுடும் 
கான்ஸ்டன்ட்டான கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் அந்த இடத்துல இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ மார்னிங் கொஞ்சம் கிளியராக ஆகுது அப்படியே ஹீட் ரைஸ் ஆகுது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலி இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் படி இது என்ன ரீஜன் அப்படின்னா ஈக்கோட்டோரியல் ரீஜன் ஏன்னா ஈக்கோட்டோரியல் ரீஜனில் தினமுமே மழை பெய்யும் இது நீங்கள் நார்மலி நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல ஈக்கோட்டோரியலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல ஸோ அப்படி பார்க்கும் போதே இந்த ஈக்கோட்டோரியல் ரீஜன் தெரியும் பட் இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருந்ததுன்னா ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க எப்பயுமே கேள்வியை பெருசாக பார்த்தா ஐயோ அஞ்சு லைன் ஆகலைன்னு கேள்வி இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் பட் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே ஒன்றுமே கண்டென்ட் இருக்காது ஸோ எவ்வளோ முடியுமோ ஸ்பிளிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம படித்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டைட்ஸ் அக்க இன் ஓஷன்ஸ் அண்ட் சீஸ் டியூ டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸோ மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு இதில் எதனால் டைட்ஸ் அக்க ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த சன்னு செகண்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த மூணு தேர்டு சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த அர்த் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்துட்டு கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து சூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை நமக்கு தெரியும்ல எப்பயுமே கரெக்டாக வாங்க அது என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ஓகேப்பா இப்போ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த சன்னுக்கும் கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த்துக்கும் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கு கிராவிட்டி ஆஃப் த அர்த்துனா புவியீர்ப்பு விசை அதாவது இப்போ நம்ம ஏதோ ஒன்று ஆப்பிள் அஃப் போட்டால் டக்குனா ஆப்பிள் ஏன் தகைக்கு போது இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது தான் வந்துட்டு கிராவிட்டி கிராவிட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ இந்த உலகத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது மெயினாக அர்த் இருக்கு இப்போ மூணு இருக்குது நமக்கு சன் இருக்கா இந்த இது எல்லாமே தன்னைத்தானே அதோட இணைச்சி நிற்குது இல்லை அதுக்கு காரணம் ஒரு ஃபோர்ஸ் அதுதான் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு வந்துட்டு மூணு அர்த்தோட கம்பைன் ஆகிடும் இல்லைனா அர்த்து போய் சன்னோட கம்பைன் ஆகிடும் இல்லை ரொம்ப வீக்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பொசிஷனில் இருக்காது எல்லாம் தனக்கு தான் இஷ்டம் போல் எங்கேயோ போய் ஓடி போயிருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் அப்படியே சுற்றிட்டே இருக்குல்ல அதுக்கு காரணம் அப்படி என்ன அப்படின்னா அதுக்கு கிட்ட ஒரு ஆப்டிமம் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இவங்க என்ன கேட்காங்க அப்படின்னா டைடு இருக்குல்ல டைடுனா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்மளோட இதெல்லாம் இருக்குல்ல சீலாம் இருக்குல்ல சீலை வந்துட்டு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க வேவ்ஸு டைட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க நம்ம சின்ன வயசுலலாம் படிக்கும் போது டைடும் வேவும் ஒன்றுலாம் படிச்சுருக்கோம் பட் அப்பெல்லாம் கிடையாது டைட்ஸ் அப்படின்னா மெயினாக மற்றதெல்லாம் விட்டுடலாம் ஸோ இந்த தண்ணி வந்து திடீர்னு ஹைட்டு கூடும் திடீர்னு ஹைட்டு நார்மலாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே தான் டைட்ஸு டைடல் எனர்ஜி பற்றிலாம் படிக்கும் போது இதை பற்றி தெளிவாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கல இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அர்த்தோட ரொட்டேஷன் அதாவது சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸுங்கிறது ரொட்டேஷன் ஆஃப் த அர்த் தான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த மூன் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த சன் ஆக்சுவலி இங்கே ஆன்சர் வந்துட்டு ஆல் தி அபவ் தான் ஸோ இந்த மூணுத்து நாளையும் தான் டைட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது டைட்ஸை பற்றி நம்ம படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கலாம் பட் இப்போதைக்கு இதை வந்து ஃபேக்சுவலாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க போதுமானது ஃபைனல் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் வீடியோ ஸோ த விண்ட்ஸ் விச் ப்ளோ பிட்வீன் தேர்ட்டி டிகிரி நார்த் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி சவுத் லேட்டி Which throughout the year are called westerlies. The moist agmas uh, that cause winter rains in northwestern region of India are part of westerlies. So, again, the link is the same. So, this is the same. Which of the following is correct? Okay. Now, if you think about this, you can see the same concept. Now, 30 degree north and 60 degree south. This is how it is possible. Now, if you look at the earth, you can see the equator. 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 You can see the total region. You can see the winds. வெஸ்டர்லிய <laughs> அப்போ இந்தியா இருக்குல்ல இந்தியாவோட நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்ட் இருக்குல்ல சோ இந்த பார்ட்ல மழை பெய்யறதுக்கான காரணம் வெஸ்டர்லிஸோட ஒரு பார்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கரெக்டா தப்பான உங்களுக்கு தெரியலனா பரவாயில்ல ஆக்சுவலி கரெக்ட் தான் சோ வந்துட்டு ஆன்சர் வந்து டூ ஒன்லி தான் ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்னஸ் இருக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுப்போம் கஷ்டப்பட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிச்சு முடிச்சுப்போம் பட் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம சப்பையா இந்த நார்மலான ஒரு குட்டி விஷயத்தில் போய் தப்பு பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு போதுமானது அண்ட் ஃபார் த ஃபைனல் நோட் சக்ஸஸ் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் ஹார்ட் ஒர்க் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஃபெயிலியர் லாயல்ட்டி அண்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ் ஸோ எப்பயுமே பர்சிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க